ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വിച്ച് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലൈൻറ്റ് സെർവ് ആർക്കിടെക്ചർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ മെയിൻ ഫ്രെയിം ബേസ്ഡ് എൻവയർമെൻറ്റ് മെയിൻ ഫ്രെയിം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫ്രെയിമിലും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡം ടെർമിനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് ഈ ഡം ടെർമിനൽസ് ആണ് യൂസറിന് ഉള്ളത് അപ്പം എൻഡ് യൂസർ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡം ടെർമിനൽസിലൂടെയാണ് അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് അത് മോർ എന്താണ് പറയുന്നത് മോർ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് ഡൗൺ സോറി ഡം ടെർമിനൽസ് അത് ഒരു ഓട്ടോണമി ഇല്ല അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല വി മൂവ് ടു ദി ന്യൂ ക്ലൈൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റംസ് ടെർമിനൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൗൺ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കണക്ട് ചെയ്ത് മെയിൻ ഫ്രെയിമിന് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ വാട്ട്സ് എവർ ദ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ സം ഓഫ് ദി മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഇസ് ദി ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് എൻവയർമെൻ്റ് ആണ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു സെർവർ കാണും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് കാണും ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ലാൻഡ് ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഹാവിങ് സം സ്റ്റേഷൻസ് കോൾഡ് സെർവർ സം സ്റ്റേഷൻസ് കോൾഡ് ക്ലയൻസ് റൈറ്റ് അപ്പം ക്ലയൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ ദ സെർവേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ ആയിരിക്കും സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ക്ലയൻസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാൻഡ് ഇസ് യൂസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം ക്ലയൻറ്റും സെർവറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരൊറ്റ സെർവർ കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവേഴ്സ് കാണും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ഫയൽ സെർവർ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് സെർവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് സെർവർ ഡേറ്റാ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു പല ക്ലയൻസ് കാണും പല സെർവേഴ്സ് കാണും പക്ഷേ അവരെല്ലാം ലാൻ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെർവർ വേർഷനോ ക്ലയൻ വേർഷനോ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് പിന്നെ സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മെനി ക്ലയൻസിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല റിസോഴ്സസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സെർവേഴ്സ് ഉള്ളപ്പം ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ഫയൽ സെർവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇഫ് എ ക്ലയൻറ്റ് കംസ് ഇൻ ദി ക്യാൻ ആക്സസ് Uh, information from the file server then the client can give the uh, information to the print server so as to print it pidi kittiyo ore functionality thanne namukku pala servers use cheyidittu namukku enganeyana substitute cheyidu adine endha final result attain cheyan pattunnathu based on the business requirements ennaladhu ningal manasilayo so adanu oru type നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് എൻവയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് എൻവയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് എഗെയിൻ നമുക്കൊരു ക്ലയൻറ്റ് ഒരു സെർവർ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ആർ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡിനകത്ത് അവർ ക്ലയൻറ്റ് വിൽ ബി ദി വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് റൈറ്റ് ആ സെർവേഴ്സ് വിൽ ബി ദ വെബ് സെർവേഴ്സ് നമുക്ക് പല രീതിക്ക് ഉള്ള എന്താ പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് എൻവയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെബ് സെർവർ ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് വെബ് ബ്രൗസർ ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി യൂസിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു സെർവറിൻ്റെ ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസറിൻ്റെ കമാൻഡിന് സെർവർ ലൈക്ക് യൂസറിൻ്റെ കമാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിന് സെർവറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് വെച്ചിട്ടാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെറ്റ്സ്കേപ്പ് സ്പൈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതിനെ പ്രോപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസുമായിട്ട് ജിയോ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കും എഗെയിൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ജിയോ ഐ അല്ലെ വെബ് ബ്രൗസറിലൂടെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും സെർവറിലോട്ട് കൊടുക്കും അതായത് നമ്മളുടെ വെബ് സെർവറിലോട്ട് കൊടുക്കും വെബ് വെബ് സെർവർ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കൊടുക്കും So, HTML സോ എച്ച് ടി എം എൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൈമറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ യു കെൻ ഷോർലി റീഡ് ഇൻ ടു ദിസ് പിന്നെ ഒരു നമുക്കറിയാം വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേജ് അല്ല പല പേജസ് ആണ് ലിങ്കിങ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് 